కాబట్టి హాయ్ గోపికృష్ణ మనకు వచ్చేసి అసంగానంద గిరి స్వామి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు సో వారి గురించి మానవుడికి పరిపూర్ణత ఎలా వస్తుంది సో మానవ జీవితం ధన్యం ఎలా అవుతుంది అనేది మన స్వామీజీ గురించి చెప్పుకొని చెప్పుకుంటాము సో ఏర్పేటలో ఇతని గురించి మనకు తెలియని వాళ్ళు ఉంటూ లేరు ఏర్పేట స్వామిగా కూడా పిలుస్తుంటారు ఇతను వచ్చేసి ప్రపంచంగా అన్ని అన్ని చోట్ల కూడా తిరిగేసి ఎందరికో ప్రభావితం చేశారు సో ఆ డీటెయిల్స్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఓం తస్తత్వం అందరికీ వందనాలు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో మానవ జన్మ ఎంతో ఉత్తమమైంది అనమాట మనం ఇప్పుడు ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక వస్తువు కొనాలంటే కొంత మూల్యం చెల్లిస్తే కానీ ఆ వస్తువు ఇవ్వరు అలాగే భగవంతుడికి మనం అనేక జన్మల్లో చేసినటువంటి పుణ్యకర్మల యొక్క ఫలాన్ని భగవంతుడికి సమర్పిస్తే ఆయన దాన్ని స్వీకరించి మనకి ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మని ప్రసాదించడం జరిగిందనమాట కాబట్టి మానవ జన్మ లభించినందుకు మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు పరమాత్మ స్వరూపుణ్ణి నేను అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నట్లయితే మనం సుఖంగా శాంతిగా ఆనందంగా మరి అందరినీ మనలోనూ మనలో అందరిలోనూ చూసుకుంటూ పరమ శాంతిగా ఉండగలుగుతాం అనమాట అటువంటి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంతఃకరణంలో మూడు రకాలైన దోషాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు మరి మల దోషము విక్షేప దోషము ఆవరణ దోషం అని మూడు దోషాలు ఉంటాయన్నమాట మల దోషం అంటే ఏంటంటే ఇది జన్మ జన్మాంతరాల్లో చేసుకున్నటువంటి పుణ్య పాప కర్మల యొక్క ఫలాలు మనసులో సూక్ష్మంగా ఉంటాయి అంతఃకరణంలో అలాగే విక్షేప దోషం అంటే ఏంటంటే మనస్సు అటు ఇటు చంచలంగా ఉంటుంటుంది అనమాట తర్వాత ఆవరణ దోషం అంటే ఏంటంటే మనం కేవలం ఈ శరీరం నేను అనేటువంటి భావనలో ఉంటాం కాబట్టి దీన్ని ఆవరణ అంటారు కాబట్టి ఈ మూడు దోషాలని నివారించుకోవడానికి మనకి చక్కగా భగవద్గీత మనకి మూడు ఉపాయాలను తెలియజేసింది మొట్టమొట దోషమైనటువంటి మల దోషాన్ని నివారించుకోవాలంటే నిష్కామ కర్మ బాగా చేయమని చెప్తుంది అనమాట నిష్కామ కర్మ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉద్యోగం వ్యవసాయము వ్యాపారము లేకపోతే ఇంటి పని వంట పని ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు కూడా ఖాళీగా ఉండలేరనమాట మరి నుంచోవటం కూర్చోవటం రాయటం చదవడం భోంచేయటం పడుకోవడం మాట్లాడటం ఇవన్నీ కూడా పనుల కింద వస్తాయి చివరికి శ్వాస తీసి వదిలేది కూడా పని కింద వస్తుంది అనమాట కాబట్టి పని చేయకుండా ఎవరు ఉండలేరు కాబట్టి ఈ చేసేటటువంటి పనులన్నీ కూడా ఓ పరమేశ్వర ఇదంతా యొక్క నీ యొక్క పూజగా భావించి వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్ అన్నట్టుగా ఈ పనులన్నీ నీ సేవగా భావించి చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఆ భావనను మార్చుకున్నట్లయితే దాన్ని నిష్కామ కర్మ అంటారనమాట ఈ నిష్కామ కర్మ వల్ల మూడు రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మనం ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ దాని ద్వారా మన కొంత డబ్బు వస్తుంది మన శరీర యాత్ర అంటే మన జీవనం జరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే మనము మన మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జీవనం జరుగుతూ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే మనస్సు శుభ్రం అవుతుంది అనమాట ఈ నిష్కామ కర్మ అనేది మనస్సును శుభ్రం చేసేస్తుంది మూడోది ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఎట్లా అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఈ మనిషి కొద్ది గొప్ప తెలుసో తెలియక ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తపటడుగులు వేస్తున్నాడు ఇతన్ని ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మన మీద కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మనకు కలిగిందో ఇంకా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కానీ మన జీవితంలో కానీ వచ్చేటటువంటి విఘ్నాలన్నీ కూడా క్రమంగా తొలగిపోయి చక్కగా మనకి మంచి మార్గం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట కాబట్టి మొట్టమొదటిది ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే పునాది ఏ విధంగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలో ఈ నిష్కామ కర్మని ఎంతెంత బాగా చేసినట్లయితే ఆ మనిషి ఇంకా ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో ఒక పునాది ఏర్పడినట్టు అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే నిర్మలమైనటువంటి భక్తిని అలవరచుకోవాలి భగవంతుని మనం ఏమి కోరికలు కోరకలు మనకి ఏది తెలుసో ఆయన చేస్తాడు కాబట్టి మనం కోరితే ఏది కోరామో అది ఇస్తాడు మనం ఏది కోరకుండామంటే మనకి ఏది శ్రేయస్సును కలిగిస్తుందో అది భగవంతుడు ఇస్తాడు కాబట్టి ఆ భగవంతుని ఎందు నిరంతరం శరణాగతమైనటువంటి భావంతో నిర్మలమైనటువంటి భక్తితో ఉండడం అనేది రెండోది అనమాట ఈ నిర్మలమైనటువంటి భక్తి వలన మన మనసులో ఉన్నటువంటి విక్షేప దోషం అంటే చంచల స్వభావం తగ్గిపోతుంది మొట్టమొదటి నిష్కామ కర్మ వలన ఏంటంటే మనస్సు శుద్ధి అయింది ఇప్పుడు రెండోది నిర్మలమైనటువంటి భక్తి వలన మనస్సులో ఏకాగ్రత వచ్చింది ఆ చంచల స్వభావంపై ఏకాగ్రత వచ్చింది మూడోది ఇంకా విచారణ చేయాలన్నమాట మహాత్ములు సాధు మహాత్ములు గురువుల దగ్గర కూర్చుని మరి ఈ ప్రపంచం ఎంతో దుఃఖమయంగా ఉంది మరి ఈ శరీరం దీని పరిస్థితి ఏంటని విచారణ చేసినట్లయితే వారు మనకి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు ఈ శరీరం నువ్వు కాదయా ఈ శరీరము పుట్టక ముందు నీలో ఒక చైతన్యం ఉంది ఈ శరీరం ఉండగా కూడా ఒక చైతన్యం ఉంది ఈ శరీరం చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ చైతన్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక సినిమా తెర మీద బొమ్మలు వచ్చిన ఎలా వచ్చి బొమ్మలు వెళ్ళిపోతుంటాయి కానీ సినిమా తెర ఏ విధంగా అయితే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో ఈ ప్రపంచాన్ని ఆధారమైనటువంటి ఒక చైతన్యం శక్తి ఉంది ఆ చైతన్యమే నీవు 
ఆ చైతన్య యొక్క పుట్టు చావు పుట్టుకలో లేవు అది స్థిరంగా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి జ్ఞాన స్వరూపాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు సుఖంగా శాంతిగా ఆనందంగా ఉండవచ్చు అని చక్కటి ఉపాయాలతో వారు అనేక ఉపాయాల ద్వారా మనకి బోధిస్తారన్నమాట ఈ విధంగా ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నట్లయితే అప్పుడు అందరూ జీవరాశుల్లోనూ మనని చూడగలుగుతాం మనని అందరు జీవరాశుల్లో కూడా చూడగలుగుతూ సుఖంగా శాంతిగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం మీరు చెప్పేది వచ్చేసి మన శరీరం అనేది ఇట్స్ నాట్ రియల్ ఈ ప్రపంచం అనేది ఇట్స్ నాట్ రియల్ కాకుంటే మనం వచ్చేసి మన ఆత్మ అనేది మాత్రమే రియల్ అని చెప్పి అదే ఆ ఆత్మస్వరూపమే ఎప్పుడూ ఉండేది అది బ్రహ్మసత్యం జగన్ మిధ్య అంటారు కాబట్టి మరి కాబట్టి ఈ ప్రపంచం ఉన్నట్టు భాషిస్తుంది కాకపోతే మనం ప్రపంచంలో చేసేటటువంటి డ్యూటీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తూ ఆ జ్ఞాన స్థితులు అంటే మన మనం ఈ శరీరాన్ని కూడా మనకంటే వేరుగా సాక్షిగా చూసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఈ శరీరానికి వచ్చే సుఖ దుఃఖాలు కానీ రాగద్వేషాలు కానీ ఇవన్నీ మిమ్మల్ని బాధించవు అనమాట కాబట్టి ఇటువంటి స్థితిని పొందడానికి ప్రతి ఒక్క మానవుడు కూడా ప్రయత్నం చేయాలి ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటే ఇంకా అన్నీ వచ్చినట్టే మరి శాస్త్రాలు కూడా ఏం చెప్తున్నాయి దేన్ని తెలుసుకుంటే నువ్వు ఇంకా దేది తెలుసుకోకర్లేదు దేని గురించి నువ్వు శ్రవణం చేస్తే ఇంకా దేన్ని ఇంకా దేన్ని తెలు వినాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి ఆత్మ వస్తువుని నువ్వు అనుభవంలో తెచ్చుకున్నట్లయితే అది మానవ జన్మ యొక్క పరమ లక్ష్యాన్ని మనం పరిపూర్తి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట అలా కాకుండా ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోకపోయినట్లయితే మరి మరి నెక్స్ట్ జన్మలో ఇదే మానవ జన్మ ఉత్తమైనటువంటి జన్మ వస్తుంది లేదన్నటువంటి గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోమని మనకి శాస్త్రాలు గురువులు మహాత్ములు అందరు కూడా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ మానవ జన్మని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుని మరి మీ మీ యొక్క జీవితాలని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము అలాగే తానా మహాసభల వాళ్ళు మరి అనేక ఎంతో పరిశ్రమ చేసి మేము కూడా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాం ఒక కార్యక్రమాన్ని చేయాలంటే దానికి ఎంతో వెనకాల పరిశ్రమ ఉంటుందన్నమాట అట్లాగే మరి వీళ్ళు వందలాది వేలాది మంది కార్యకర్తలు రాత్రి పగలు ఎంతో కృషి చేసి ఇంతమందిని ఒక చోట మరి గ్యాదర్ చేయటం అనేది చిన్న మాట కాదు దానికి ఎంతో ఖర్చు ఉంటుంది దానికి ఎంతో శ్రమ ఉంటుంది అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తూ మరి అలాగే తానా ఫౌండేషన్ ద్వారా కానీ తానా ద్వారా కానీ ఇక్కడ కానీ అలాగే భారతదేశంలో కానీ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి వారి యొక్క కార్యక్రమాలు ఇంకా ఇంకా సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఇంకా ఇంకా శక్తివంతంగా జరగాలని వారికి అన్ని విధాల భగవంతుడు అలాగే మహాత్ముల యొక్క ఆశీస్సులు అందరి తప్పకుండా ఉంటాయని భావిస్తున్నాం చాలా చక్కగా చెప్పారు స్వామి ఒక అజ్ఞాని విజ్ఞాని కావాలి అంటే మనకు ఎలాంటిది అనేది మనకు చెప్పారు స్వామి గారు చాలా క్లియర్గా చెప్పారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వామి మీ ఆశీర్వాదం మాకు మీ ఆశీర్వాదం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ గోపకృష్ణ